this is special for you. Yes, mina amini tuko salama kabisa, tuko fresh kabisa na kupitia hapa special for you TV. Ni mambo mengi sana ambayo tunakuwa tunaya discuss. Bwana Kanye West kurudi chini kiumaskini na kuishiwa kabisa. Hicho ndicho kitu ambacho tunakwenda kukizungumzia baada ya zile campaigns kubwa mbili ambazo zinafanya mambo ya fashion na kutoa viatu vikali. For example, we are talking about Adidas uh, pia Balenciaga as you see here hizo uh, ndizo vitu ambazo tunazizungumzia hapa kupitia special for you tv first of all let me introduce myself my name is jack special from special for you tv don't forget to subscribe on our channel special for you tv and don't forget to follow me on social medias ma and uh, the handle uh, jack special underscore one on instagram especially on, in, on instagram so uh, tuzungumzie kuhusiana na Kanye West uh, baada ya purukushani nyingi watu wameanza kusema kwamba Kanye West huenda akarudi kuwa maskini tena hali ya chini na ukiangalia hivi sasa Kanye West ana utajiri mkubwa sana sasa hivi anakadiriwa kuwa na utajiri wa dola za kimarekani bilioni mbili hizo ni pesa mingi sana. Unajua watu wanaamini kwamba ni pesa labda ameweka bank ama nini hapana. Ni kutokana na campaigns ambazo ako nazo kwa ambazo zinamuingizia pesa ndicho kitu ambacho kinaangaliwa sana. So Kanye West anakadiriwa kuwa na utajiri lakini pia per day in uh, paia sorry uh, paia inakadiriwa Kanye West anaingiza dola za kimarekani kuanzia milioni na hamsini mpaka milioni mbili paia so utajiri wake unazidi kukua siku hadi siku of course na ukiangalia uh, ex wife uh, wake ambaye ni Kim Kardashian kwa hivi sasa ana utajiri wa dola za kimarekani uh, inakadiriwa bilioni moja pointi nane so anamkaribia mumewe ambaye walikuwa wakiwa pamoja uh, unajua siku zote wanakuambia um, pale palipo na mazuri ukiwa unasogea sogea na we lazima hata kidogo kizuri kinaweza kikakupata anyway sasa issue ambayo imempata Kanye West ni kuhusiana na kampani hii hapa ambayo unaiangalia ya Balenciaga imeweza ku uh, kuondoka ama kuachana na Kanye West na kuweza kukata ama kukatisha mkataba na Kanye West ukumbuke Kanye West ndiye miliki wa zile viatu ambazo zinajulikana kama Yeez Yes yes tunazivaa pia uh, uh, yes ndizo viatu za Kanye West and we have that brand uh -huh. Sorry sorry kwa kukuonyesha hii kitu labda kwa udogo tu inaweza ikawa yes yes we wear yes kama unavyoona kuna yes and Adidas yes and Adidas hizo ndizo kampani ambazo zimeweza uh, kuwa pamoja Yeezy ni ya Kanye West and Adidas ni ya uh, wenyewe Adidas so um, kitu ambacho nakizungumzia hapa ni kuhusiana na Yeezy pamoja na Adidas kuweza kuvunja mkataba yani wameweza kuachana na Yeezy Adidas wameweza kuachana na Yeezy alafu Balenciaga pia wameweza kuachana na Yeezy kwa hiyo Kanye West amebaki peke yake ukumbuke hizo ni kampuni baada ya kuona Kanye West amekuja juu na ana idea kubwa sana na hizo ni kampuni ambazo ni za viatu pia wakaamua kuungana na Kanye West so Kanye West akawa anaingiza pesa mingi sana kupitia hizo kwa hiyo wale pale unakuta wameweka tu chapa ya Adidas alafu anaweka mbele yake yes unakuta labda kuna balance yaga something like this boot alafu unapata kuna yes kwa pembeni sasa yes wamebaki peke yao Kanye West ambaki peke yake je kwa kila ambacho amekuwa akikizungumzia na adhani sana watu mtaelewa ni kwa nini Kanye West ameweza kufikia hatua hii hapo ya kubaki peke yake hatua hiyo imempelekea baada ya kuonekana na ongea sana maneno yasiyofaa hasa kwa watu weusi akizungumza kwamba wengine walitaka kuwa watumwa wenyewe mambo ni mengi sana ameweza kuzungumza kuhusiana na 
watu weusi. So kitu kama hicho hapo kimempelekea yeye Kanye West kuweza kubaki peke yake kwenye kampuni ile yake ya viatu ambayo inajulikana kwa jina la Yeez. Not viatu tu hadi manguo zimetoka za Yeez na vitu vingi lakini uh, maarufu sana imekuwa ni viatu open shoes and cross shoes. So hizo zote amekuwa akifanya brand yake ikakuwa kubwa na watu wakapenda na watu wakafurahi lakini inaonekana kama uh, ana kitu kingine ambacho kinawaharibia watu wengine unajua siku zote uh, brackies wengi hununua vitu sana unajua braki wengi wanapenda fashion alafu unavotukana na watu wengi wamekusupport wanakuambia usidharau watu ambao walikuinua juu akakuweka kwenye mstari wa mbele ukaweza kufanikiwa kitu ambacho Kanye West ndicho anachokifanya kwa hivi sasa maisha yameenda vizuri utajiri umekuwa sana sasa anaanza kuongea shit na kuanza kuwafanya watu wamuone kama Kanye West ni mtu ambaye hafai ni mtu ambaye anaongea vitu visivyofaa kwenye jamii ambayo inimsaidia yes kupitia hapa special for you tv tungekuwa na mengi sana ya kuzungumza lakini kwa kila ambacho wewe unakifahamu na hiki ambacho tumekizungumza hapa unaweza kuweka komenti yako ukaendelea kuwajulisha watu zaidi kuhusiana na issue za Kanye West na kushuka kwa utajiri wake unadhani Kanye West atarudi tena kuwa maskini wa hali kama ya kawaida of course hawezi kuwa yule wa chini kabisa lakini ile hali tu kidogo yani kuyumba kiuchumi kwa sababu tayari ameingia kwenye mzozo na watu ambao walimsaidia na watu ambao wanamsaidia for example Barnes Yaga unajua ni watu ambao tayari unaweza kusema wamemsaidia kuweza kumfikisha Kanye West pale ambapo amefika na Miss na mengi wananiita J Special Jack Special underscore one ukincheck pale katika ukurasa wa Instagram natumia Jack Special underscore one TikTok natumia Special for You TV lakini also on Twitter unaweza kancheck kwa jina la Jack Special underscore one Facebook we have page there uh, inajulikana kwa jina la Special for You TV follow there touch anything unataka kwa touch uliza swali ask any question lakini pia about number ya sim najua watu wengi wamekuwa kifuatilia ile namba ya 0739578885 but that number is not available anymore so don't follow that number uh, tunakuja ku introduce another number uh, yeah car ready na vitu vizuri vinakuja kupitia hapa hapa special for you tv tunakuja kwa street yako